Buongiorno, oggi ti presento l'interfono Midland R1 Mesh, interfono semplicissimo da utilizzare e con una grande qualità audio. Interfono con doppia tecnologia, Bluetooth e appunto Mesh. Andremo a vedere come effettuare gli abbinamenti Bluetooth e come configurarlo in Mesh con altri interfoni Midland con tecnologia Mesh. L'interfono si presenta con una configurazione a 5 tasti di cui tre tasti grandi multifunzione e due tasti sopra dedicati solo al volume antenna esterna flessibile due magneti per l'aggancio al supporto da casco un doppio led di visualizzazione connettore per la ricarica usb di tipo c nella confezione dell'R1 Mesh troviamo il supporto per l'aggancio magnetico al casco Due sistemi di aggancio al casco, uno con adesivo trem VHB con alette piegabili e uno invece a morsetto. Due tipi di microfono, uno per caschi modulari a jet con asta flessibile e uno a filo per caschi integrali. Due altoparlanti RCF 40 mm ad alta fedeltà e potenza due spessori in caso sia necessario avvicinare gli altoparlanti al vostro orecchio e infine la guida rapida con tutte le funzioni del vostro interfono cominciamo col vedere come abbinare dispositivi quali telefoni tft o gps da moto al midland r1 mesh Prima di tutto dobbiamo accendere l'interfono e per accenderlo dobbiamo premere il tasto centrale e il tasto giù contemporaneamente per 3 secondi fino a vedere il led blu che si accende e sentire la musichetta. A questo punto andremo a premere il tasto volume più per circa 3 secondi fino a ottenere il lampeggio rosso e blu del led. In questo momento il Midland R1 Mesh è in ricerca telefono principale. Dal telefono entriamo in ricerca Bluetooth, troviamo Midland R1 Mesh, confermiamo la richiesta di abbinamento, attendiamo un attimo per vedere se segue una seconda richiesta del telefono. Ok. E l'interfono è abbinato sia per la parte di chiamate sia per la parte musicale come possiamo vedere spegnendo l'interfono sempre con la stessa procedura quindi pressione tasto centrale tasto giù per 3 secondi l'interfono si disconnetterà dal telefono riaccendendolo si riconnetterà automaticamente eccolo riconnesso inoltre possiamo andare ad attivare l'applicazione Midland Connect che ci permette di gestire a pieno il nostro interfono ok richiesta d'associazione della parte bluetooth low energy e caricamento dell'app con le sue quattro sezioni configurazione radio digitale comando remoto e abbinamenti ora che abbiamo terminato l'abbinamento sul tasto volume più e quindi l'abbinamento al telefono principale che potrebbe essere anche l'abbinamento a un tft di una moto alla quale è abbinato il telefono vi mostro come abbinare un secondo dispositivo per il solo audio mono che in questo caso può essere un secondo telefono per la parte di chiamate oppure un gps da moto sempre da interfono acceso andrò a premere il tasto volume meno abbinamento secondo telefono premuto per circa 3 secondi e partirà il lampeggio rosso e blu andiamo a prendere il nostro gps da moto un Garmin Zoom XT, entriamo nelle impostazioni Bluetooth e cerchiamo il Midland R1 Mesh. Eccolo comparire. 
bene il mid andare 1 mesh è stato abbinato al gps e quindi ora sono abbinati sia il telefono che il gps spegnendo l'interfono e riaccendendolo questo si riconnetterà automaticamente ad entrambi riconnessione del telefono riconnessione del gps e con il telefono si sta riconnettendo anche l'applicazione midland connect abbiamo quindi visto abbinamento al telefono principale abbinamento al telefono secondario ora andiamo a vedere abbinamento a interfono principale e abbinamento a interfono secondario per abbinare l'interfono principale premo il tasto giù per almeno 3 secondi fino a ottenere il lampeggio o rosso e blu su questo tasto vado a abbinare un altro interfono midland il BTR1 Advance eseguo anche su questo interfono la sua procedura di abbinamento interfono quindi da spento premo il tasto centrale e dentro in modalità setup e poi scelgo uno dei tre pulsanti per abbinarlo scelgo il tasto centrale e quindi vado ad abbinare il tasto centrale del BTR1 Advance col tasto giù dell'R1 Mesh attendo alcuni secondi e come potete vedere i due interfoni si sono abbinati l'R1 Mesh non ha la modalità impostazione e quindi esce subito dall'abbinamento e torna in modalità standby con il BTR1 Advance invece con un doppio clic esco dalla modalità di eh, abbinamento bene eh, adesso dall'R1 Mesh ora per aprire l'audio al BTR1 Advance utilizzerò lo stesso tasto col quale ho abbinato l'interfono e andrò a fare un doppio clic su questo tasto l'intercom tra i due interfoni è aperto e contraddistinto dalla luce violetta un clic sullo stesso tasto e vado a chiudere l'audio ora vediamo come abbinare un altro interfono sul tasto su e vi farò vedere come abbinare un interfono cardo con il protocollo OBI Open Bluetooth Intercom ovvero utilizzeremo la stessa procedura abbinamento intercom da un lato e abbinamento intercom dall'altro come se fossero interfoni della stessa marca vado quindi ad accendere il cardo e lancio l'abbinamento intercom del cardo il cardo in abbinamento intercom l'R1 Mesh è acceso invece che premere l'abbinamento interfono principale adesso utilizzo il secondo abbinamento ho ottenuto il lampeggio rosso e blu attendo alcuni secondi che i due interfoni terminino l'abbinamento abbinamento terminato anche in questo caso dall'R1 Mesh utilizzo per aprire e chiudere il bottone che ho utilizzato per l'abbinamento e facendo un doppio clic andrò ad aprire l'audio con il cardo lucetta viola audio attivo e con un clic a chiuderlo se invece voglio abbinare un interfono di altra marca quindi un interfono che non sia un midland o un modello che supporta il protocollo OBI Open Bluetooth Intercom dovrò utilizzare questa procedura uso sempre uno dei tuoi tasti per l'abbinamento intercom al massimo sulla R1 Mesh posso abbinare due interfoni quindi se prima qui ho abbinato un Midland e qua un Cardo andando a scegliere uno dei due tasti andrò a cancellare l'abbinamento precedente e a sovrascriverlo con il nuovo abbinamento scelgo di premere di nuovo il tasto su e lo mando in abbinamento intercom con quindi un interfono di marca diversa ad esempio Sena dovrò azionare 
invece che l'abbinamento interfono, l'abbinamento telefono. Il Midland ora vedrà un interfono Sena in abbinamento telefono, farà finta di essere un telefono e con questo trucco si abbinerà al Sena. Anche in questo caso userò sempre il tasto che ho utilizzato per l'abbinamento per aprire e chiudere l'audio. In questo caso doppio clic sul tasto su andrà a aprire l'audio con il Sena un clic sempre sullo stesso tasto e andrò a chiudere sul Sena invece essendo questo convinto di essere abbinato a un telefono dovrò utilizzare il tasto per azionare la chiamata vocale un primo clic sentirò la voce telefono connesso e vedo il simbolino del telefono un secondo clic aprirò l'audio e lo posso vedere dalle lucette viola dell'R1 Mesh Ora che abbiamo visto tutti gli abbinamenti Bluetooth a dispositivi quali telefoni GPS e interfoni, spostiamoci sulla parte Mesh dell'interfono. Con la tecnologia Mesh del Midland R1 Mesh possiamo andarci a configurare in conferenza con altri R1 Mesh o con Rush RCF. Per mettere in comunicazione in conferenza mesh questi tre dispositivi ci sono due passi da fare il primo è accendere il processore mesh su tutti quanti sull'R1 mesh devo fare un doppio clic sul tasto centrale e vedrò una luce bianca accendersi questa luce mi contraddistingue che il processore mesh è acceso su Rush RCF invece ho un clic o un doppio clic in base a quale modalità telefono, interfono o radio FM sono. La seconda operazione che dobbiamo fare è andare a selezionare un numero identificativo diverso per ognuno di questi tre interfoni. Con l'R1 Mesh abbinato al mio telefono vi farò vedere come fare questa verifica attraverso l'applicazione. Entriamo in configurazione, clicchiamo sull'ingranaggio impostazioni, seleziono la parte mesh e vedo che l'ID è 1. Bene, quindi questo interfono è eh, impostato sul numero identificativo 1. Gli altri due interfoni devono avere un numero identificativo diverso solo in questo modo potranno comunicare tra di loro con questo interfono vedremo come verificare l'identificativo manualmente per farlo vado a premere il più e meno contemporaneamente si accenderà una luce verde e io ascolterò in cuffia il numero identificativo selezionato se voglio cambiare questo numero identificativo dal momento in cui premo più e meno avrò 5 secondi di tempo nel quale dovrò cominciare a cliccare i tasti volume più o volume meno per aumentare o diminuire il numero identificativo. Sono disponibili i numeri da 1 a 6 più la modalità ospite che permette solamente di ascoltare la comunicazione ma non di parlare. Una volta che ho impostato un numero diverso dall'altro, quindi se questo 1 può essere 2, 3, 4, 5, 6, non ha importanza, un numero diverso, questi due interfoni entrano in comunicazione automaticamente. La stessa cosa la dovrò, la dovrò fare dal Rush RCF. Premo i tasti più e meno, lampeggia la luce verde e seleziono anche qua, ascoltando in cuffia, un numero identificativo che è diverso dagli altri due. Quindi ad esempio 1, 2 e 3. Quando ho acceso il mesh su tutti e tre gli interfoni, ho selezionato tre numeri identificativi diversi e controllo anche che la luce lampeggi dello stesso colore. In questo caso sugli R1 Mesh non è un problema perché hanno solo la modalità Dynamic Repeat, ma 
per il Rush RCF è che anche la modalità Mesh Conference è fondamentale controllare il colore perché se fosse l'altra modalità lampeggerebbe in modo diverso infatti la modalità Mesh Conference lampeggia verde e bianco e se questo è in Mesh Conference non può parlare con gli altri che sono in Dynamic Repeater quindi anche con il Rush RCF dovrò assicurarmi di essere in Dynamic Repeater bene mesh acceso numeri identificativi diversi stessa rete dynamic repeat questi tre interfoni sono ora in comunicazione se per caso uno dei tre interfoni va fuori portata gli altri interfoni si riconnetteranno automaticamente quando l'interfono che è andato fuori portata ritornerà questo si riconnetterà in maniera automatica se gli interfoni cambieranno di posizione eh, durante il percorso la connessione tra di loro si modificherà in maniera dinamica per permettere sempre una comunicazione ottimale diamo ora una dimostrazione completa dell'interfaccia dell'R1 Mesh entrando in comunicazione con tutti questi dispositivi con il middle R1 Mesh, effettuando un solo clic su questi tasti, io manderò dei comandi ai dispositivi quali i telefoni GPS. Quindi, ad esempio, un clic sul tasto su mi azionerà la chiamata vocale su questo telefono. Se seleziono un player musicale, ad esempio Spotify, con il tasto centrale un clic mi manda la pausa o il play mentre sono in play un clic sul tasto su o un clic sul tasto giù mi mandano avanti o indietro la traccia mettendo in pausa se al posto del gps avessi un altro telefono con questo tasto mando il comando di chiamata vocale all'altro telefono quindi come vedete un solo clic sui tasti grandi mi mandano dei comandi ai dispositivi chiamata vocale musica controllo della, delle tracce e chiamata vocale al secondo telefono un doppio clic invece su questi tre tasti mi permette di entrare in comunicazione con i vari telefoni come abbiamo visto prima, un doppio clic sul tasto centrale mi accende il processore Mesh che entra immediatamente in comunicazione con altri interfoni Mesh impostati con i D differenti e sulla stessa frequenza Dynamic Repeat. Facendo un doppio clic invece sui tasti su e giù andrò a chiudere momentaneamente il Mesh per aprire la comunicazione intercom con gli interfoni abbinati sul tasto su o sul tasto giù un clic chiude la comunicazione e si riaccende il mesh in automatico un altro doppio clic sul tasto giù mi apre la comunicazione con l'altro interfono quindi chiudendo di nuovo l'intercom si riaccende il mesh in automatico e ritorno in comunicazione con la mia conferenza dinamica in mesh. Vediamo quindi che con l'R1 Mesh, attraverso la tecnologia Mesh, posso creare una comunicazione tra altri dispositivi Midland Mesh, mentre attraverso Bluetooth posso effettuare delle comunicazioni 1-1 in intercom ma con interfoni di tutte le marche Midland, Sena o Cardo durante la comunicazione Mesh inoltre è possibile avere in sottofondo sia la musica, applicazioni GPS, l'audio di GPS da moto per modificare il livello audio della sorgente che state ascoltando in questo momento o delle sorgenti nel caso di audio in contemporanea come GPS e Mesh o Musica e Mesh andremo ad agire sui tasti volume più e volume meno inoltre 
la Reuno Mesh è dotato di un sistema di volume automatico che in base ai rumori esterni e quindi alla velocità di crociera l'audio si adatterà alzandosi o abbassandosi come avete potuto constatare tra interfoni Midland con tecnologia Mesh non è necessario fare gli abbinamenti come si fa ad esempio quando si imposta una conferenza in bluetooth ma basta solo accendere e configurare il processore mesh a tutto il resto ci penserà l'algoritmo di midland mesh communication